La supervisión de Varias escuelas en el estado pararon labores este jueves, cumpliendo así la amenaza hecha por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 2, quienes a lo largo de la semana venían haciendo paros de labores a lo largo del día. Únicamente los maestros se presentaron a las aulas, más no impartir clases, mientras que integrantes del Movimiento de Resistencia Magisterial de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación continúan sin dar clases desde lunes y con el plantón a las afueras del sistema educativo estatal. Las gestiones se han ido agotando poco a poco y no tenemos una respuesta completa de la autoridad, una respuesta favorable en la cual nos garantice nuestros pagos como deben de ser. Siempre ha, exigido, ha existido un rezago de pagos que no han podido no han podido solventar ni siquiera pues, en todo un ciclo escolar. No Hay personas que les deben dos años de salario, personas que les deben tres años de salario y no les han pagado ningún peso, sin embargo ellos siguen trabajando, siguen laborando en, en las aulas y pues no podemos estar al no pasa nada cuando hay personas que desgraciadamente se les están suprimiendo sus derechos laborales. Servicios educativos del Estado informaron que la afectación de este paro de labores es en el ámbito federal, como es el Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos. En todo el estado, un total de 379.098 alumnos se quedaron sin clases. 16.204 maestros están en paro. 841 planteles educativos no registran actividad alguna. Sin embargo, también algunas escuelas pertenecientes a la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado, en solidaridad, también participaron en la protesta de sus compañeros. Sin embargo, no se informó cuántos planteles se vieron afectados. Nosotros creemos que es necesario que todos los maestros se sumen al paro total, que hagan las presiones y las gestiones correspondientes para que esto se solucione y también recordar que la problemática no simplemente es la problemática de pagos, pues estamos aquí pugnando por el no a la reforma educativa, que es lo que conlleva o lo que trae como consecuencia una no operatividad a la hora del pago. Estamos exigiendo que, que regrese la nómina al estado de Baja California y que pues el FONE en su totalidad desaparezca para no estarnos afectando de esa manera. El paro de labores va desde el nivel preescolar hasta secundarias de Baja California. Está programado que continúe este viernes 17 de abril y el fin de semana determinará las acciones que pudieran tomar para la siguiente en caso de no llegar a una solución. En Tijuana, Alberto Elena, su TV, Unirradio Informa.